ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸுக்கு தேவைப்படுற ஆல் சாப்டரும் கலந்து பார்க்க போறோம் அதுல பார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வர பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பார்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சம்ம பார்க்கலாம் த்ரீ இஸ் டூ எயிட் என்ற விகிதம் டேஷுக்கு சமம் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரி கொடுத்தா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மேல போடுறோம் செகண்ட் நம்பரை கீழே போடுறோம் இன் டூ ஹண்ட்ரட் தட்ஸ் ஆல் த்ரீ பை எயிட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த சம் வந்து ரேஷியோ கொடுத்து பர்சன் கேட்டுருந்துச்சு இப்ப பர்சன் கொடுத்து ரேஷியோ கேட்டிருக்கு அப்ப அது எப்படி அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இஸ் ஈக்வல் டேஷ் இப்ப பர்சன்ட் ரேஷியோவா மாத்த இருக்கு பர்சன்ட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்றோம் கீழே ஹண்ட்ரட போறோம் அப்ப டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் இதை சுருக்கணும்னா நைன் பை ஃபோர் நைன் பை ஃபோர் அப்படிங்கறத என்ன பண்றோம் நைன் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு போடுறோம் சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நைன் இஸ் டு ஃபோர் இரண்டு வருடத்தில் பதினான்கு பர்சன்ட் தனிவட்டி விகிதத்தில் கிடைக்கும் வட்டி ரூபாய் நூத்தி இருபத்தி ஆறு எனில் அசல் காண்க அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய் கிடைக்குது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வருடத்தை எடுத்துக்குவோம் அதுக்கப்புறம் பர்சன்ட் எடுத்துக்குவோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூத்தி இருபத்தி ஆறு ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபத்தி மூணு இப்ப அடுத்து பர்சன்ட் எடுத்துக்குவோம் இப்ப பதினாலு பர்சன்ட்டுக்கு அறுபத்தி மூணு அதாவது பதினாலு பர்சன்ட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபத்தி மூணு பதினாலு பர்சன்ட்டுக்கு அறுபத்தி மூணு அப்படின்னா ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு எவ்வளவு அப்ப அறுபத்தி மூணு பை பதினாலு இதை சுருக்கணும்னா ஒன்பது பை ரெண்டு சோ ஒரு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்னு பை நூறு ஒன்னு பை நூறுக்கு ஒன்பது பை ரெண்டு அப்ப ஒன்னு அப்படின்னா நூறு மேல போகும் அப்ப தொள்ளாயிரம் பை ரெண்டு இஸ் ஈக்வல் நானூத்தி ஐம்பது சோ ஆப்ஷன் சி அந்த அசல் வந்து ஆப்ஷன் சி நானூத்தி ஐம்பது பதினோரு பேனாக்களின் அடக்க விலை பத்து பேனாக்களின் விற்பனை விலைக்கு சமம் எனில் லாப சதவீதம் என்ன அதாவது பேனா வாங்கின விலை இவ்வளவு விற்ற விலை இவ்வளவு அப்படின்னா நம்ம அதோட டிஃபரன்ஸ பார்த்து கால்குலேட் பண்ணலாம் பட் இது வந்து பதினோரு பேனா என்ன விலைக்கு வாங்கினாரோ அதே ரேட்டுக்கு பத்து பேனா வித்துட்டாரு சோ லாப சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அப்ப இவருக்கு லாபமா கிடைச்சது என்ன ஒரு பேனா அப்ப அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கணும் இப்ப பதினோரு பேனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பதினொன்னையும் இந்த இந்த பதினொன்னுக்கும் இந்த பத்துக்கும் எல்சியம் பாக்குறோம் பதினொன்னுக்கும் பத்துக்கும் எல்சியம் பார்த்தோம்னா எப்படி பார்த்தாலும் இது ரெண்டே இன்டு பண்ணணும் சோ நூத்தி பத்து வரும் அப்ப இந்த நூத்தி பத்து ரூபாய பதினோரு பேனா அடக்க விலை அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அதே நூத்தி பத்த பத்து பேனாவுடைய விற்பனை விலை அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் பதினோரு பேனா அடக்க விலை நூத்தி பத்து பத்து பேனா விற்ற விலை நூத்தி பத்து அப்ப அவருக்கு ஒரு பேனாவோட அடக்க விலை எவ்வளவு பதினோரு பேனா நூத்தி பத்து அப்படின்னா ஒரு பேனா வந்து பத்து ரூபா இப்ப பத்து பேனாவை நூத்தி பத்துக்கு வித்திருக்காரு அப்ப ஒரு பேனா எவ்வளவு குத்திருக்காரு பதினோரு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு சோ அவரோட அடக்க விலை பத்து ரூபா ஒவ்வொரு பேனாவும் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி பதினோரு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு அப்ப இவருக்கு கடைசியா கிடைச்சது என்ன லாபம் வந்து ஒரு பேனா வந்து லாபமா கிடைச்சிருக்கு சோ இது எப்படி பாக்கணும் அப்படின்னா அவர் என்ன விலைக்கு விற்கிறாரோ அதுதான் அவருக்கு கிடைச்ச லாபம் சரியா அப்ப அவர் என்ன விலைக்கு விற்கிறாரு பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அவருக்கு என்ன லாபமா கிடைச்சிருக்கு ஒரு பேனா லாபமா கிடைச்சிருக்கு சோ ஒரு பேனா விற்பனை விலை எவ்வளவு பதினோரு ரூபாய் அப்ப மொத்தமா அவருக்கு கிடைச்ச லாபம் வந்து அந்த ஒரு பேனாவுடைய விற்பனை விலை பதினோரு ரூபாய் சோ லாப சதவீதம் பார்க்கணும் அப்ப இந்த பதினோரு ரூபாய் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு கிடைச்சிருக்கு அவர் எவ்வளவு அவர் அசல் போட்டிருக்காரு நூத்தி பத்து ரூபாய் நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு பதினோரு ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு நூத்தி பத்துக்கு பதினொன்னு அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு தட்ஸ்ஆல் நூத்தி பத்துக்கு பதினொன்னு அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய் வரும் சோ லாப சதவீதம் வந்து பத்து பர்சன்ட் அப்ப ஆப்ஷன் பி தொடர் தள்ளுபடிகள் முறையே பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் என்றவாறு ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி ரூபாய் பதினாலாயிரத்தி நானூறுக்கு விற்கப்பட்டது எனில் அதன் குறித்த விலை என்ன இப்ப இந்த ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு விற்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்தாலே இந்த அமௌண்ட் வந்து ஈக்குவல்டுக்கு இந்த சைடு வரும் சரியா இப்ப
இப்ப விற்ற விலை தான் இது விற்ற விலை கொடுத்தா அந்த விலை வந்து ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வரும் சோ எக்ஸ் முன்னாடி வரும் விற்ற விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டாதான் இந்த எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வரும் விற்ற விலை என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க சோ அந்த விற்ற விலை தான் ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் சைடு வரணும் சோ அந்த விலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தள்ளுபடியோட எக்ஸ் போடுறோம் இந்த எக்ஸ் தான் அந்த விலை இப்ப தொண்ணூறு பை நூறு இன்டு எண்பது பை நூறு இன்டு எக்ஸ் இப்ப என்னாகும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரே சைடு இருந்தால் மேலையும் கீழையும் நம்பரை கட் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் சைடும் லெப்ட் சைடும் இருந்தா ஒரே மேலையும் மேலையும் கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கீழையும் கீழையும் கட் பண்ணலாம் ஒரு சைடு இருந்தால் மேலையும் கீழையும் ரைட் சைடும் லெப்ட் சைடும் இருக்க நம்பரை மேலும் மேலும் மேலையும் மேலையும் கட் பண்ணலாம் கீழையும் கீழையும் கட் பண்ணலாம் இப்ப என்ன பண்றோம் இங்க ஒரு ஜீரோ இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்கு அதுக்கு இங்க ரெண்டு ஜீரோவை கட் பண்றோம் இப்ப நைன் இன்டு எயிட் வந்து செவன்டி டூ இங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஸோ செவன்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கட் பண்ணா இது கட் ஆயிரும் இங்க டூ வரும் சோ எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு ஹண்ட்ரட் மேல போயிரும் அப்ப டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சோ அந்த குறித்த விலை வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் அப்ப ஆப்ஷன் சி ஒரு தொகையை கூட்டு வட்டியில் முதலீடு செய்தால் ஐந்து ஆண்டுகளில் இரு மடங்கு ஆகிறது எனில் அது எத்தனை ஆண்டுகளில் அதே வட்டி விகிதத்தில் எட்டு மடங்காகும் இப்ப இது ரொம்ப ஈஸி அதாவது கூட்டு வட்டி முறையில அஞ்சு வருஷத்துல இரு மடங்கு ஆகுது சோ எட்டு மடங்கு எத்தனை வருஷத்துல ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப இங்க வருடம் போடுறோம் இங்க மடங்கு போடுறோம் அஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டு மடங்கு அஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டு மடங்கு அதாவது டபுள் பங்கு ஆகுது அப்ப இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த ரெண்டா இருக்கிறது அது டபுள் ஆகும் சோ நாலு மடங்கு அப்ப பத்து வருஷத்துக்கு நாலு மடங்கு மறுபடியும் அதே அஞ்சு வருஷத்தை ஆட் பண்றோம் அப்ப மறுபடியும் டபுள் மடங்கு அப்ப நாலா இருக்கிறது எட்டு மடங்கு ஆகும் அஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டு மடங்கு மறுபடியும் அஞ்சு வருஷத்துல இது டபுள் ஆகும் அப்ப நாலு மடங்கு அப்ப இங்க பத்து வருஷத்துக்கு நாலு மடங்கு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல இது டபுள் ஆகும் அப்ப பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நாலு வந்து எட்டாயிரம் சோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு எட்டு மடங்கு அப்ப ஆப்ஷன் பி பதினைந்து X is equal 3y. எனில் X இன் மதிப்பில் ஒய் இன் சதவீதம் யாது அதாவது இது சதவீதம் அப்படிங்கறதுனால இந்த எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன நம்பர் கொடுக்கறோம் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்கறோம் அப்ப ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ ஒய் சோ ஒய்க்கு வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ இதை வகுத்தோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சோ ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் ஒரு வேலையை ஒன்பது நாட்களில் ஆறு பேர் சேர்ந்து செய்து முடிக்கிறார்கள் அதே வேலையை ஆறு நாட்களில் செய்து முடிக்க எத்தனை பேர் தேவை ஒன்பது நாட்கள்ல ஆறு பேர் செய்யறாங்க ஒரு வேலைய அதே வேலைய ஆறு நாட்கள்ல செய்து முடிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு பேர் தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப ஒன்பது நாட்கள் ஆறு பேர் ஒரு சைடு போடுறோம் இப்ப இங்க எத்தனை பேருன்னு கேட்டிருக்கு அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் சோ ஒன்பது இன்டு ஆறு இஸ் ஈக்குவல் ஆறு இன்டு எக்ஸ் அவ்வளவுதான் ஒன்பது இன்டூ ஆறு இஸ் ஈக்குவல் ஆறு இன்டு எக்ஸ் இப்ப ஆறு ஆறு கட் ஆயிரும் சோ ஒன்பது இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் அப்ப எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன்பது அப்ப எவ்வளவு பேர் தேவை அப்படின்னா ஒன்பது பேர் சோ ஆப்ஷன் சி ஏ பி மற்றும் சி முறையே ஒரு வேலையை பனிரெண்டு பதினைந்து மற்றும் இருபது நாட்களில் செய்து முடிக்கின்றனர் எனில் அதே வேலையை மூவரும் சேர்ந்து செய்து முடிக்க தேவைப்படும் நாட்களின் எண்ணிக்கை என்ன இப்ப நம்ம எப்பவும் போல என்ன பண்றோம் இங்க என்னென்ன நாள் கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு எல்சியம் எடுக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் நிறைய பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன நாள் கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு எல்சியம் எடுக்கிறோம் டுவெல் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி இது மூணுக்கும் எல்சியம் எடுத்தோம்னா சிக்ஸ்டி இந்த சிக்ஸ்டியை நம்ம என்னவா வச்சுக்கிறோம் டோட்டல் ஒர்க் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் லெட் டோட்டல் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி இப்ப ஏ எவ்வளவு டேஸ்ல பாக்குறாரு டுவெல் டேஸ்ல பாக்குறாரு எவ்வளவு ஒர்க்க சிக்ஸ்டி ஒர்க்க சோ பெர் டேக்கு எவ்வளவு பாப்பாரு சிக்ஸ்டி பை டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ் அப்ப ஏ வந்து ஃபைவ் ஒர்க் பெர் டே பெர் டேக்கு ஃபைவ் ஒர்க் பாக்குறாரு பி எவ்வளவு டேஸ்ல முடிக்கிறாரு பிப்டீன் டேஸ்ல எவ்வளவு ஒர்க்க சிக்ஸ்டி ஒர்க்க சோ பெர் டேக்கு எவ்வளவு பாப்பாரு சிக்ஸ்டி பை பிப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் ஃபோர் அப்ப பி பாக்குறது ஃபோர் ஒர்க் பெர் டே பெர் டேக்கு ஃபோர் ஒர்க் பாக்குறாரு இப்ப சி எவ்வளவு டேஸ்ல முடிக்கிறாரு டுவெண்ட்டி டேஸ்ல எவ்வளவு ஒர்க்க சிக்ஸ்டி ஒர்க்க சோ பெர் டேக்கு எவ்வளவு பாப்பாரு சிக்ஸ்டி பை டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ அப்ப சி வந்து பெர் டேக்கு த்ரீ ஒர்க் பாக்குறாரு இப்ப மூணு பேர்
டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ